பொன்னீஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பொன்னீஸ் சேனலில் ஆடி பட்டம் தேடி விதை அப்படின்ற பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு இடத்துல நிறைய இதை நம்ம கீரை இதெல்லாம் போட்டு வளர்க்கலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குன்றதுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேங்க இந்த ஆடி மாதத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி செடி வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டைமை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம விதை போட வேண்டிய இடத்த நல்லா சுத்தம் பண்ணணும் நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கு இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு கார்டனிங்கில் அவர் சுத்தம் பண்ணதெல்லாம் எப்போவுமே தூக்கி போட மாட்டோம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சுட்டோன்னா குமிச்சு வச்சிடணும் அது கொஞ்ச நாள்லேயே அது நல்ல உரமாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு செடி இருக்குல்ல அந்த செடி நான் எடுக்கலை அது வந்து விஷா கடி இதுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்தாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்பா கொண்டு வந்து வச்சது ஸோ அது இருக்கட்டும்ட்டு அதுக்கு ஒரு வலது பக்கத்தில் இந்த கீரை விதை போட்டிருக்காங்க போட்டு ஃபுல்லாக அரைக்கீரை அதை போட்டு நல்லா அந்த மண்ணோடு அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணி விடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுறாங்க இவங்க என்னோடய சித்தி ஊர்லேருந்து வந்தாங்க விவசாயத்தை உயிர் மூச்சா வாழ்வாதாரமாக நினச்ச கடைசி தலைமுறை மண்ணையும் விதையையும் பார்த்த உடனே கோதாவில் இறங்கிட்டாங்க நான் எல்லாம் போட்டு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேன்ட்டு விட்டாச்சு நான் அவங்க வந்து இந்த வலது பக்கத்தில் வெண்டைக்காய் விதை ஊனி வைக்கிறாங்க அந்த செடிக்கு வலது பக்கம் வெண்டைக்காயெல்லாம் ஒரு நாலு செடி இருந்தால் போதும் நமக்கு வீட்டுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் நிறைய விதை ஊனி இருக்காங்க ஏன்னா அந்த விதை கொஞ்சம் பழசு எது வரும் வர வராதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால் நிறைய ஊனி வச்சுருக்கு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் நிறைய இடம் வேணும்னு இல்லைங்க கொஞ்சம் இடத்துலேயே நம்ம நிறையா செடி வளர்க்கலாம் இடமே இல்லாட்டினா கூட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கூட ஒரு சாக்கில் நீங்கள் மண் எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் எப்படி ஊன்றதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஆடி மாதம்னாலே வந்து பயிர்குழி போடுவாங்க அந்த காலத்தில் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னதே இல்லைங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க கார்டன்லையே ஆடி மாதம்னா கண்டிப்பாக பயிர்குழி போடுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு குழி மாதிரி தோண்டிட்டு அதில் நமக்கு தேவையான அந்த அவரக்காய் பந்தல் போடுற செடி அப்புறம் புடலங்காய் அந்த மாதிரி செடியெல்லாம் ஊனி வைப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம கிளைம்பர் அந்த அவரக்காயெலாம் கிளைம்பர்னால அதுக்கு படர்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு நெல்லிக்காய் மரம் அதுக்கு அடியில் மரத்துக்கு அடியில் ஃபுல்லாக அதை ஊனி வச்சாச்சு நீங்கள் ஒரு சாக்கு மண்ணை எடுத்துகிட்டு கூட அது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிராம பக்கம் போகிறீங்க அப்படின்னா நல்ல மண்ணாக மட்டும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க செம்மண் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு மூணு நாலு சாக்கில் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து வெண்டைக்காய் அப்புறம் கத்திரிக்காய் தக்காளி பச்சை மிளகா புதினா இதெல்லாம் நம்ம வீட்லேயே வளர்க்கலாம் பால்கனிலேயே தொட்டிலேயோ இல்லை சாக்குலேயோ மண் வச்சு அழகாக வளர்க்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்னென்னா குழந்தைங்க வந்து அதை தண்ணி ஊற்ற சொல்லி அவங்ககிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டோன்னா அது அவங்க வளர்த்த செடி அந்த பிலாங்கிங்னஸ் நான் தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தது அப்படின்றதுனால காய்கறி கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு நாள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அஞ்சு நாள் கடிச்சு வளரும்னு சொன்னாங்க நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் இதுதான் நான் கிச்சனுக்கு சாரி கார்டனுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கிற சில டூல்ஸ் நான் காட்டுறேன் இந்த ப ஷவர் பக்கெட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அதில் தண்ணி ஊற்ற அதனால் அது இது வந்து மண் தோன்றதுக்கு இந்த மாதிரி கை வச்சு தோணுனா மண்ணில் சில கல் இதெல்லாம் கை வலிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது நல்லா மண்ணை தோண்டி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கல் இதெல்லாம் கூட எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம் அப்புறமா இது வந்து அந்த தட்டு தகர தட்டுன்னு சொல்கிறது மண் அள்ளுறதுக்கு தூ மண் அள்ளி வெளியில் போடுறதுக்கு வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே போடுற மண் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் இது வந்து ரோஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கார்டன் சிசர் ஏன்னா அந்த ரோஸ் செடி ரொம்ப முள்ளாக இருக்கும் அது நம்ம வெட்ட முடியாது கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சிசர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து மண் தோன்றதுக்கு தான் இது வந்து களை வெட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேவையில்லாத செடியெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி குட்டியாக இது மண் வெட்டி மண் வெட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது வீட்லேயும் கொஞ்சம் இடம் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் காய்கறி கிடச்ச மாதிரி ஆச்சு நம்ம குழந்தைங்களையும் அதை இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கும் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வளர்த்ததுன்னு கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க நான் வீடியோவில் முன்னாடி காமிச்சேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அது இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டு கார்டனில் வந்தது நிறைய அரிய வகை பறவைகள் எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் தனியா ஒரு வீடியோவை போடுறேன் நிறைய கிளிப்பிங்